Dobra, może dobry wieczór, w zależności o jakiej porze mnie oglądacie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Malmę. I w dzisiejszym epizodzie naszej podróży po muzycznej autostradzie Europy, zwiedzając kolejne stolice państw uczestniczących w 68. konkursie piosenki Eurowizji, zawitamy do Hiszpanii, w której zakończył się Benidorm Fest i wybrano na reprezentantkę tego kraju Nebulosę. Jest to artystka, która już próbowała pojechać na Eurowizję. Rok temu z San Marino. Nie dostała się wówczas nawet do półfinałów, które liczyły ponad 100 utworów. Za słaba na San Marino, ale za dobra na Hiszpanię. Zanim sprawdzimy, czym jest utwór Zorra i czy przypadnie mi do gustu oraz ocenimy sobie szanse Hiszpanii na nadchodzącym konkursie, zajrzyjcie do opisu, gdzie są linki do naszych social mediów oraz Patronite'a. A w związku z tym, że planujemy wyjazd na Eurowizję 2024, będzie nam niezwykle miło, jeżeli nas wesprzecie także tam. Zorra Nebulosa. O, to będzie pop. Ale dicho. No swoje lata już ma, a śpiewa nieźle naprawdę. Ale buja. To mi się kojarzy z jakimś hiszpańskim Mother Talking. No ale się publika tam, że podoba się. O! Nie spodziewałem się tego. O! Drugi też rozebrany. Jestem bardzo ciekawy, jak na to zareaguje jury i widzowie w maju. Hiszpanie zawsze mają tendencję do przesadzania z tymi występami w Benidormie. Tam się ta publika naprawdę drze, wow! No to jest diva na tej scenie. Królowa. Przydały mi się jej, moim zdaniem, kurki. Mimo, że śpiewa dobrze, to żeby była taka większa moc tego. Nie no, super! To będzie moje guilty pleasure sezonu. Jak mi się to podoba, buja, cieszy, jest zapamiętywalne. Jestem niezwykle ciekawy, tak jak mówiłem, jak na to zareaguje Europa i Australia w maju, w trakcie wielkiego finału Eurowizji 2024, bo jest to coś, czego Hiszpania nie wysyłała. Mieliśmy do czynienia albo z takim naprawdę bangierem, w stylu Jennifer Lopez w 2022 roku e, mieliśmy do czynienia z taką artystyczną balladą Blanki Palomy, a teraz mamy zupełnie coś innego. Hiszpania się może trochę nauczyła z tego, że sztuka nie jest do końca rozumiana przez Europę, co pokazał wynik pięciu punktów od telewizów rok temu dla EAEA. 
ten utwór no, jest super, bardzo mi się podoba, on jest bardzo w moim stylu, nie ukrywam, bo ja uwielbiam takie disco a, lat 80 90 a tutaj bije po prostu z tej piosenki właśnie ten vibe, ta energia, jest jej tu bardzo dużo, jedyne co bym tu zmienił to jest na pewno występ do maja, myślę, że on jest bardzo przerysowany, może taki był zabieg ale jest dla mnie aż za bardzo i tutaj jest to pewna wada całości tego, ale piosenka jest świetna, ja już mam ochotę jej znowu posłuchać. Nie sądziłem, że Hiszpanie mogą coś takiego na Eurowizję wysłać i wybrać, a tu proszę, bardzo mnie to cieszy. I w końcu po raz pierwszy na reakcji na Hiszpanię, a nagrywam już czwartą reakcję na właśnie ten kraj, na dorosłą Eurowizję, na misję, dla misji Eurowizja, w końcu mogę się nachwalić i mogę powiedzieć, że z pełnym przeświadczeniem, że coś mi się podoba. Zora wędruje na sam szczyt mojej topki. Od razu, po prostu bez zastanowienia lecę ją, lecę ją tam umiejscowić, bo ten utwór jest dla mnie świetny. Nie wiem, jak on sobie poradzi. Myślę, że powtórki z wyniku Chanel nie będzie, ale ja tą piosenkę po prostu kocham. Zresztą ja mam dziwną relację z Hiszpanią, bo i o Chanel, i o Blance Palomie dużo dobrego nie powiedziałem, a później w maju nagle twierdziłem, że jedna i druga może wygrać. Jedna była bliżej, druga dalej. Mam nadzieję, że z Nebulosą nie będzie odwrotnie, to znaczy się teraz nachwaliłem, a e, powiem w maju e, odwrotnie, że to nie ma żadnych szans. E, cóż, trzymam bardzo mocno kciuki za nią i żałuję, że po raz trzeci w sumie tak, od kiedy wrócił Benidorm, to ja go nie oglądam, odpuszczam go, żeby móc nagrywać reakcje. I cóż, no jeżeli taki był tam poziom, to proszę bardzo, mogę oglądać za rok, ale wtedy ktoś inny nagra reakcję. A zobaczymy jeszcze, dużo czasu jest. Na razie Hiszpania, top of the top tegorocznej Eurowizji. Dla mnie subiektywnie i osobiście jest to po prostu przegenialne. A teraz Wasza kolej. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o utworze Zorra Nebulosy. I jak sobie Hiszpania może poradzić w maju. Ponadto jeszcze raz Was odsyłam do opisu i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Pa!